നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്രട്ട് ഓഫ് സൗണ്ട് ശബ്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് വെളിയിൽ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് മർമ്മറായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളെ പലതരത്തിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളാണ് ശബ്ദശാസ്ത്രം വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വന്നിട്ടാണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ചേറെ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മഹാമുനിമാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഏതൊരു ശാസ്ത്രത്തിന് പിന്നിലും അതിനകത്തൊരു കലയുടെ അംശം കൂടി അവർ ചേർത്തിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പണ്ടുള്ളവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ശാസ്ത്രവും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പേഴ്സണിനകത്തും ഇത്ര ഇതിന് അക പുറത്തും മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തല നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമ്മുടെ ചെവിയൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഫ്രോവും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടുള്ള നെർവുകളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ വൈബ്രേഷനാണ് നമുക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാവൽ വാവൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാന്ന് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് ആ ശബ്ദം എവിടെ തട്ടി തിരിച്ച് പ്രതിധ്വനിച്ച് വരുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അവൻ രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി മറ്റൊരു പക്ഷിയെ ആകർഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശബ്ദം മയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പീരി വലിച്ച് ആടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭയങ്കരമാണ് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ആണെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടു കൂടി അത് ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ ടോണ് മാത്രം നമുക്ക് കേട്ടാൽ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഒരാൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഷ അതേ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രേക്ഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രേക്ഷക അപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷയുടെ ഗാംഭീര്യം സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വേഡ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന കയറ്റ ഇറക്കങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെന്ന് ചേരുകയും അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഐയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മുടെ നോട്ടം പുഞ്ചിരി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സകല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേരിയേഷനും കൂടെ അടന്നിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി മറ്റേ ആൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഐഡിയോളജി ഉള്ള ആളെന്ന് കൂട്ടിക്കേ നല്ല ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് ഈ ഐഡിയോളജി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബോർഡിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം അവർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പാണ് അത് പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം അത് പരാജയത്തിലേക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങളിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയണം കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് ഫെയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശബ്ദശാസ്ത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചിലരുടെ ടോക്ക് നമ്മൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വ
പിടികിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ടോക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഉയർന്ന് താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അലകൾ വരുന്ന മാതിരി ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ ചെയ്യുക പണ്ഡിതൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഓരോ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ തന്നെ പല അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റോമൻ കാത്തലിക് അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ താടി വെക്കണം എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയണത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ട് അവരുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അപ്പം പുരോഹിത ഇതിൽ അവരുടെ ശബ്ദം അപ്പൊ നമ്പൂതിരിമാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു സ്ലാങ്ങിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലാങ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ വേരിയേഷൻ അത് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ സ്ലാങ് വേറെയാണ് അത് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ലാങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാം ഭാഷയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭാഷയ്ക്കുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ ഭാഷ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലായത് സീക്രട്ട് ആയിട്ടൊരു ഭാഷ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകളെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് മുനിപുങ്കവന്മാർ ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഗർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗർഗ മഹർഷി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വരാഹമിഹിരൻ അതുപോലെ തന്നെ മാണ്ഡവ്യൻ നാരദൻ തുടങ്ങി ധാരാളം മുനിമാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ തലത്തിലുള്ള ഈ വൈബ്രേഷൻ പോലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉരക വർഗത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പാമ്പൊക്കെയാണ് അറിയാം നമുക്കറിയാം ചെവിയെല്ലാവന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോ തറയിലുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ്റെ പ്രതികരണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മെതിയടി ഇട്ടോണ് നടക്കാൻ പറയും മെതിയടിയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ പാമ്പ് മാറും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് അവർ ശരിക്കും ആ വൈബ്രേഷൻ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും വെച്ചുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഗൗളി പല്ലി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ ലിസാഡിൻ്റെ ആ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളും അവൻ വൈബ്രേഷൻ അറിയുന്നതും അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തലച്ചോറ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയറ് ഹൃദയം ആ ഭാഗം കൂടെ കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് എവിടെ മച്ചിലൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് മേളിൽ അവൻ പിടിച്ചിരിക്കും അല്ലേ മേളിൽ പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വരുന്ന വൈബ്രേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ വയ്ക്കുക നീ ഇത് എടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 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 എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളിപ്പം ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്രിമിനോളജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അവരാ പറയുന്ന ആൻസറുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും തപ്പുന്നുണ്ടോ അപ്പം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എത്ര കണ്ണുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കൃത്യം രണ്ട് കണ്ണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്ര സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈമിനകത്ത് ഒരു ആൻസർ വരണം എന്ന് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ വൈബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി വ്യക്തി ചെയ്തതാണോ അല്ലയോ അതിനായിട്ടാണ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉറക്കെ സംസാരിക്കും ഉറക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ള മനഃശാസ്ത്ര വശമാണ് അവരോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാക്കി അവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഡ്രസ് കോഡ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യോത്തര വേളയിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകളും അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസും കണ്ണിൻ്റെ നോട്ടം നേരെ നോക്കി പറയുന്നുണ്ടോ അതോ തലകുനിച്ചാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ചേറെ അതൊന്നും ഞാൻ തൽക്കാലം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സീക്രട്ടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ശബ്ദം ഈ
നമ്മുടെ തവളകൾ കരയുന്ന സമയത്ത് തവളകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല തവളകൾ കരയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം മഴ അടുത്ത മഴ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ പ്രവചകരേക്കാളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പം പണ്ടുള്ളവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ പല്ലി എവിടെ നിന്ന് ചെലക്കുന്നു ആളുടെ എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന സ്റ്റഡിയിലായിരിക്കും ഗൗളി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ വേണം അപ്പം ഇത്രയും വലിയ മുനിമാരാണിത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ സത്യം ഗൗളി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മളതങ്ങ് വായിച്ച് പോരേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മുനിമാരുടെ അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമത്തിലിടയിലാണ് അവരിതെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നുള്ളതാണ് വേറെ സത്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വൈബ്രേഷൻ ഈ പല്ലിയിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനിൽ അവൻ അറിയാതെ ചിലയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ അത് ഏത് ദിക്കിൽ ഏത് ദിവസം ഏത് സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഗൗളി ശാസ്ത്രത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പ്രവചിക്കണേൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പല്ലികളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പല്ലികളുണ്ട് രാജ്ഞിപ്പല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെയും രാജാവ് രാജ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വലിപ്പത്തിൽ പല്ലികളുടെ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല്ലികളുടെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗജലക്ഷണമൊക്കെ പറയുന്ന ആനയുടെ ലക്ഷണം പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പല്ലിയുടെ ലക്ഷണവും ആ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള പല്ലികളുണ്ട് അത് എവിടെ ഇരുന്ന് ചെ അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തൊരു പല്ലി വീണു ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് വീണാൽ എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പല്ലി വീണു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ആൻസർ പറയേണ്ട തെറ്റായിരിക്കും കാരണം ഏത് പല്ലി ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ വീണു എന്നതും കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ടൊരു ശാസ്ത്രമായിട്ടത് മാറുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ഞാനിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പല്ലികളിൽ തന്നെ വെളുത്ത പല്ലിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള പല്ലികൾ ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വയർ നോക്കി നമുക്ക് ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ വെളുത്ത പല്ലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് വെളുത്ത പല്ലി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ചുവന്ന പല്ലിയുണ്ട് ഓക്കെ ചുവന്ന പല്ലി ചുവന്ന പല്ലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ദേഹമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർ റോസ് കളറിലായിരിക്കും നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയാണ് മറ്റേത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണ് പ്യുവർ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി വെള്ള പേപ്പറിൻ്റെ കളറല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ആൾ ആളിൻ്റെ രൂപം അനുസരിച്ച് നോക്കുക വെള്ള കളറായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റോസ് കളറുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് പല്ലിയുണ്ട് അതിനും കുറച്ചുകൂടെ കളർ കുറഞ്ഞത് മീൻസ് ഡാർക്ക്നെസ് കൂടിയത് പിന്നെ ഏറ്റവും കറുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈനോസോറിൻ്റെ ഒക്കെ പുറം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തരം പല്ലികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പല്ലികളിൽ അവൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ചുണ്ടിൻ്റെ കളറ് മേൽ ചുണ്ടിൻ്റെ കളറ് അത് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അവൻ്റെ ഉടലിൻ്റെ നീളം വാലിൻ്റെ നീളം വാല് മുറിഞ്ഞതാണോ പല്ലി വാല് മുറിയാത്തതാണോ പല്ലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പല്ലി ശരീരത്ത് വീണാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രവചിച്ചിരുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം പിടികിട്ടിയോ പിന്നെ ചിലയുടെ രീതികൾക്ക് ചിലയുടെ രീതി ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പല്ലിയാണ് ചിലയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഹോളാണല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി അങ്ങനെയല്ല അത് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നടക്കുന്ന അല്ലെ ഉടൻ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആർക്ക് പറയാം പറയുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇനി ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പല്ല് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെയാണ് പറയണത് ഈ നിമിഷത്തിൽ
പക്ഷെ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ വല്ലതും വീഴുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചേറെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാലങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ രാവിലെയാണ് പ്രഭാതം ഉയർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടം ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് കഫം കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കഫം കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മുതൽ ഹെഡ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഫ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നെഞ്ചുകൂടിനും നാഭി ദേശത്തിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പിത്ത സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ വഴിയുണ്ട് കാല് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ വാദ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിടികിട്ടിയോ ഇനി അതിനെ വേറൊരു വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതായത് നെഞ്ച് മുതൽ തലവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർവചനമുണ്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അത് വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് താഴേക്ക് വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വയറ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളോ പല്ലിയുടെ ഷെയ്പ്പും കളറും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഞാനിത് പറഞ്ഞ മറന്നു പോലെ അതോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിനകത്ത് വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ പല്ലിയുടെ കളർ അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വെളുത്ത പല്ലിയാണെങ്കിൽ വയറ് സംബന്ധമായുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വയറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചുമന്ന പല്ലിയാണ് അല്ലെ റോസ് കളറുള്ള പല്ലിയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണകരമായിരിക്കുന്നു നല്ല ആഹാരം ഭക്ഷണം പോകുന്ന യാത്രയിൽ നമുക്ക് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം എന്നിവ കിട്ടുമെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാം ഈ ചുമന്ന പല്ലിയാണ് ഈ സ്ത്രീകളുടെ വയറിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഗൗളിശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഇനി കാലിലാണ് പാദത്തിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളപ്പല്ലിയാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത്ര നല്ലതല്ല മോശമാണ് നമ്മൾ ആ യാത്രകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണം കിട്ടില്ല എന്നും ഇനി മറിച്ച് ചുവന്ന പല്ലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് കളർ പല്ലിയാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ യാത്ര കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകുമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നെഞ്ച് മുതൽ തലവരെയുള്ള ഭാഗം കഫമെന്നും നെഞ്ചിന് മുക താഴേക്ക് നമ്മുടെ നാഭിദേശം വരെയുള്ളത് വാ പിത്തമെന്നും താഴേക്ക് നാഭിദേശം മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള ഭാഗം വാദമെന്നും കരുതുക ഇത് ആയുർവേദിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ വീണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ചാർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയും ഇത് പല്ലി ചെലക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലും ആ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഓർത്തോണം വളരെ ഉയർന്ന ഇതിലാണെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മുന്നേ കൂട്ടി പറയുന്നത് മീഡിയ ലെവലിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്ലോ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ചലിക്കുന്നെങ്കിലോ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് അവന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചേറെ പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇണ്ട് പല്ലി ചെലച്ച് അവൾ ചലച്ചതിന് ശേഷം അവൻ നിരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി ചില ചലച്ചതിന് ശേഷം ആ ആളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം ഇനി രണ്ടാമത് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മെല്ലെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയും വരാം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അവസ്ഥകളും ഘട്ടങ്ങളും വരാം ചലച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരാം അങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്നത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ചലച്ചതിന് ശേഷം നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പല്ലിയാണെന്ന് അത് നിരീക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ചലച്ചതിന് ശേഷം അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിശി നിര നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതായത് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി മറിച്ച് അത് ചെന്നതിന് ശേഷം മെല്ലെ നടന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും ഒരാ പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലിയതിന്
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ എത്ര നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഗൗളി ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നവർ ഒക്കെ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം കാരണം അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നുമല്ല അതൊരു ചാർട്ട് മാത്രം ആ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇതിന് അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ചാർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായിട്ട് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് വലത് വശത്ത് വരുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതും ഇടത് വശത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാസീവായിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലത് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെ വലത് നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്താണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇടത് ഭാഗത്താണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിടികിട്ടുണ്ടോ വലത് ഭാഗത്ത് വീഴുന്നെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് വലത് കയ്യിലാണ് വീഴുന്നെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജോലികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം ഇടത് കയ്യിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് വലത് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നല്ല കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമോ അതായത് ഇടത് വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട അല്ല വെറുതെ കണ്ടിങ്ങി പോന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതായിരിക്കും വലത് ചെവിയിൽ വീണാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് 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 നന്നാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതുക ഇടത് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം മനസ്സിലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പം മൂക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചൂടുള്ള ശ്വാസമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ബോഡിയിൽ ചൂട് നിലനിർത്തുന്ന വലത് മൂക്കിലൂടെ പിങ്കള നാടിയിലൂടെയാണ് ഇടത് മൂക്കിലൂടെ കയറുന്ന ശ്വാസത്തിന് തണുപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം ബോഡിക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അലട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റേത് വരെയാണ് തണുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അലട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനുകളോ വിഷമങ്ങളോ ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിയോഗമോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതണം ഓക്കെ വലത് വശമാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ശ്വാസകോശമാണുള്ളത് അല്ലേ ലിവറും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നും നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധുമിത്രാദികൾ അടുത്തു തന്നെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി പല്ലികളുടെ നേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അതിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപൂർവമായിട്ട് ബ്ലൂ ഷൈ ഉണ്ട് നീല നിറമുള്ള കണ്ണുകളുണ്ട് പിങ്ക് കളറുള്ള കണ്ണുകളുണ്ട് വെള്ള കളറുള്ള കണ്ണുകളുണ്ട് മഞ്ഞ കളറുള്ള കണ്ണുകളും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നീല നേത്രമുള്ള പല്ലുകൾ അപൂർവ ഇനങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അവർ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയോ ചൊല്ലുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബ്ലൂ ഐസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ റെഡ് ഐയുള്ള പല്ലിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ അവൻ ക്ഷത്രിയനായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് യുദ്ധം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ആരുമായിട്ടും വഴക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വെളുത്ത കണ്ണാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ബാധിക്കുക നമുക്ക് കപ സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് ദുഃഖവും നരകവും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് വെളുത്ത അയുള്ള പല്ലിയുടെ ലക്ഷണം ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് മഞ്ഞ കള്ള കണ്ണുള്ളതാണ് മഞ്ഞ കണ്ണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധനധാന്യ സമൃദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാനായിട്ട് കഴിയും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം പിടികിട്ടിയോ ഇനി അമിതമായി ചാടിയ വയറുള്ള പല്ലിയുണ്ട് ചെറിയ വല്ലിയുണ്ട് തീരവണ്ണം കുറഞ്ഞ പല്ലിയുണ്ട് ബോഡിയൊക്കെ ഒതുങ്ങി സിക്സ് പാക്ക് ഉള്ള പല്ലികൾ എന്നാണ് പറയുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ഒതുങ്ങിയ വല്ലിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വല്ലിയാണെങ്കിൽ കാര്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും അതായത് ഏതിന് ഏത് ഹോളിലൂടെയും കടന്നു പോകാമല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുമെന്നു ഇച്ചിരി നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീഡിയത്തിൽ ആ നടക്കു വന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും തീരെ കടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ വലിയ വല്ലിയാണെങ്കിൽ എന്ത് കരുതണം
നെറ്റിയിൽ വീണാൽ നമ്മൾ കൃത്യം ത്രിനേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചക്രാസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആണ് ത്രിനേത്രത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആൾക്കാർ വീഴും എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏക്കുമെന്ന് സാരം ചുണ്ടിലേക്കാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ പല്ലിയുടെ ലക്ഷണോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓർത്തോണം വെളുത്ത പല്ലിയാണെങ്കിൽ ചുണ്ടിലേക്ക് വീണാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിരഹം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചുവന്ന പല്ലിയാണെങ്കിൽ പോയ ആൾ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പതിൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ കമന്ന കിടക്കുക നമ്മുടെ പുറത്താണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാത്തത്രയും ഭാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കടബാധ്യതകളോ വിഷയങ്ങളോ ഒക്കെ വരാനൊരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കരുതണം നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വീണതെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക നടുവിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അത്തരത്തിൽ അത് ചിന്തിച്ചോണം കാലിൻ്റെ പുറകെ വശത്താണ് വീണതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗൗളി ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര ഇതുപോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നശിച്ച് ഇതൊക്കെ വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിട്ട് തള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു തവണയിൽ ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗുപ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ക്രൗൺ പെറ്റൽസ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ ഇടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവണ്ടേ വെറുതെ നമ്മൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാണുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവണം മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നമ്മുടെ അക്കാദമിയിലുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ സർവീസിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നമുക്ക് പകരപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇനി പറയില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് ട്രിക്ക് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ട്രിക്ക് ഇല്ലാതാവും അതൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കത്തേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം ഇനിയുള്ളത് പള്ളി പല്ലികൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ ദിക്കിലിരുന്ന് ചിലച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനൊരു ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളത് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടാൽ മതി ഒരു ബുക്കിലേക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ മെല്ലെ അത് കാണിച്ചു തരാം കാരണം അത് ഇത്രയും പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ സമയം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് നയിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കിഴക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ പല്ലി ഇരുന്ന് ചലച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം മോളിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ആഴ്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളെടുക്കുക ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അടുത്തതെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളെടുക്കുക ശേഷം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ദിക്കുകളിൽ പല്ലിരുന്ന് ചലച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ ഇപ്പോൾ ഈ പല്ലിയുടെയൊക്കെ പുറത്ത് വശമൊക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മറ്റേ ദിനോസോർ പല്ലിയാണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ഈ ദിനോസോറിൻ്റെ പുറത്തെ പോലെ അതിൻ്റെ വരകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മറ്റേ കണ്ണുകളൊക്കെ കണ്ടോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കണ്ണുകളുടെ ആ ഭാഗത്ത് തള്ളിയിരിപ്പുണ്ട് ഡാർക്ക് കളറാണ് കണ്ടോ കൈയ്യടി ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ ഡാർക്കനെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ നീക്കിയ വയർ നോക്കിയാൽ മീഡിയം വയറാണ് മനസ്സിലല്ലേ മറ്റാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒട്ടിയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മീഡിയം വയറാണ് വാല് നോക്കിയാൽ നല്ല നീളമുള്ള വാലുകളാണ് വാലുക